Cette émission est une présentation de Napa Pièces d'Auto. Cette semaine à l'émission, installation temporaire de plusieurs pièces, stainless ou aluminium, une décision s'impose et on fabrique des supports stylisés pour les tanks à gaz. Aussi à ne pas manquer les jeunes au cœur des priorités de l'école et tuning a changé la vie d'un ancien tuner. Tuning, ça commence maintenant! L'aventure Tuning se poursuit de plus belle et le projet avance rondement. Le blower est en place, ça c'est la grosse pièce qui a l'air méchante sur le devant du bolide. Le radiateur est positionné également et déjà, l'équipe se casse la tête pour s'assurer que tout fit au bon endroit quand viendra le temps de tout assembler. Là, tout va très bien. Les morceaux sont rentrés. À partir de là, man, euh, quand on a les morceaux, nous autres, là, on est content. Là, c'est sûr qu'il y a des petites modifications à porter, là, mais ça va y aller. Warning! C'est un radiateur, dans le fond. C'est un radiateur spécial qui est raccourci. Euh, c'est pas nécessairement le radiateur qui va avec le blower. Là, Il va y avoir des petites modifs à faire. Là. Là, on, avant qu'Alain parte pour aller remonter le moteur, là, on va regarder voir s'il euh, est bien positionné à la bonne place. Après ça, lui, il s'en va avec le moteur chez eux pour assembler tout ça. Le radiateur, par définition, c'est un dispositif qui permet l'échange de chaleur entre deux milieux. Il a pour fonction d'évacuer la chaleur d'un objet pour éviter sa surchauffe. Bon, cette pièce-là était fragile et on vient tout juste de la recevoir. La pièce est flambant en neuf et déjà, il y a quelques petites coches dessus. Donc, on y met une protection pour s'assurer que la pièce reste intacte parce qu'elle va être en évidence une fois le projet complété. Ça, c'est bien, bien fragile. Les petites ailettes de ça, là. Il y a des flambes en neuf, là, puis il y a déjà des coches dedans. Là. Mais pourquoi faut le protéger? Pourquoi s'il est brisé, c'est quoi ça fait? Ben, c'est pas ça, c'est parce que c'est pas beau. C'est pas beau, ça, c'est, tu sais, la pièce, là, elle... on est plus capable de décrocher ça, là. Puis pendant qu'on pendant qu'on va prendre des mesures, là, on va avoir à le manipuler souvent, là. Ouais. Fait que là, on risque de les accrocher, les ailettes. Fait que, quand on soit un radiateur d'aluminium neuf, là, on le protège tout de suite. Toujours à propos du radiateur, ce que vous venez de voir, c'est qu'on l'a protégé avec un carton. Ça, c'est vraiment pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres petites coches dessus. Et cette pièce-là, c'est une réplique en aluminium de radiateur d'époque. C'est euh, le vrai radiateur d'époque, là. Il est à peu près haut comme ça. Parce que le véhicule est beaucoup plus haut. Ça. Nous autres, par le fait qu'on qu a un frame qui est, qui est, qui est, qui est Z-frame, qui est surbaissé, ça vient, ça vient réduire l'espace qu'on a pour le radiateur. Ça, ça c'est un radiateur qui est 6 pouces plus court que d'origine. Puis en plus, il est en aluminium. C'est une réplique, entre guillemets, d'un radiateur d'époque, mais qui est raccourci. Pour, pour que la grille là, qui va aller, la finition qui va embarquer par-dessus ça, il faut qu'elle arrive à peu près à la même hauteur que, que notre body. Ça. Sinon, bien, là, le radiateur serait là, puis le body est là, ça ne marche pas. Normalement, il y avait un haut entre les deux. C'était égal, ça, là. Nous autres, il n'aura pas de wood, là, comme tu peux voir. On poursuit alors que pas trop loin dans le garage, on prend les mesures pour la structure de la boîte du pick-up. La gang me confirme que l'espace de chargement sera pas tellement grand, mais après tout, c'est pas un camion pour aller faire des commissions. Hein. On est en train de fabriquer la boîte, la boîte de, du pick-up. On a parti ce matin là, avec le devant. Ça, c'est un, un devant de boîte de Ford 32 là, qui a été euh, acheté. C'est une réplique. Puis euh, les poteaux, les poteaux de boîte d'origine. Mais le restant, bien, on fabrique tout. Les côtés, on les fabrique. Euh, après ça, on a le panneau de la boîte, le panneau de Ford là, qui, est, qui est là. Et là, le frame ici, il est trop long. Il va falloir le recouper. Si on l'avait laissé trop long, c'était voulu. Là. On s'en vient comme ça. Puis là, ça, ça, autrement dit, ça, c'est la fin du pick-up. Le panneau, le panneau de la boîte s'en vient. Ça, ça, ça c'est la longueur de la boîte. Puis, euh, vu que c'est un camion qui est surbaissé, mais euh, le fond de la boîte, il est, 
La boîte n'est pas profonde. Ça, c'est le fond de la boîte. Fait on, perd, on perd tout cet espace-là à cause que, euh, en baissant le camion, ben, euh, la suspension elle monte dans le fond de la boîte. Fait que, euh, mais ce n'est pas un truc pour aller faire l'épicerie. Que... La pieuvre, ou plutôt l'homme tentaculaire, nous confirme que tout est sous contrôle et que dans le projet, l'équipe est en avance, pas totalement au-dessus de ses affaires, mais quand même en avance. Non, non, je suis en train de chercher de l'eau aussi. Il <rire> n'y a pas d'eau, il n'y a plus d'eau à jouer. Ah, bien, c'est sûr que là, est, on est, on est d'avance, ça va bien, la boîte est, est en train de se finaliser ou presque. On a statué hier soir de comment est-ce qu'on est qu qu finalisait la boîte, hein, comment on la positionnait avec la longueur maximale, tout, par rapport au câble pour avoir euh, proportion quand même pas pire. Puis là, on a eu des, 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 euh, des pièces amateurs après-midi, puis là, bien, il va y avoir quelques modifications là, au niveau de la structure. Là, où, euh, on manque un peu de place là, dans, 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 dans l'espace moteur. Fait que, euh, ça, on va regarder ça probablement à soir, euh, juste pour voir, voir qu'est-ce qu'on fait là, au niveau de, du train. Puis, euh, mais qu'il revienne mercredi prochain, mais on... le plan va être fait. fait euh, on... C'est pas une affaire qui va être bien, bien longue, mais c'était le temps qu'on l'aille, parce que si on ferme ça de même, mais là, ça passera pas. L'équipe positionne le moteur pour finalement se rendre compte que quelques petits ajustements sont à faire. Rien de majeur, puis euh, je vous rassure, c'est pas trop trop un casse-tête pour nos mécaniques. Ça marche pas juste ben, à date. Hein. C'est juste ce tuyau-là qui est pas à bonne place. Là, ben, là il est dans le poulie, là. Faut qu'il soit, faut qu soit dans la tank du haut, mais ailleurs que là. <rire> ben, faut, probablement, il va s'en venir ici, en dessous. Afin de donner un look d'enfer au char en se basant sur le fuselage d'un avion, il reste toutefois à déterminer si l'extérieur de la voiture sera fait d'aluminium ou de stainless. Un, un des, des défis qu'on va avoir, c'est qu'on ne pensait personne à l'aluminium. Étant donné qu'on veut la voie polie, là, miroir, ça se fait pas. Puis, commencer à polir le troc au complet, ça va être du stock. Fait que là, on est en train, euh, possiblement, de changer ça, mettre ça en stainless. Puis là, c'est... Euh, je suis allé sur mon angle de cheveux, le matin, j'ai fait un test. Attends peu, euh, c'est parce qu'il faut le faire à mesure. Hein. Euh, puis, on a fait un test avec une, une feuille de, 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 de stainless, puis ça m'a l'air à vouloir bien aller. Il manque une strap là, pour, euh, pour finaliser le dossier, mais ça s'arrondit. D'après moi, je vais être bon. Fait que si je suis bon, ben, il va virer en stainless plutôt qu'en aluminium. À matin, on a fait un petit box pop. Au niveau des, des jeunes, pour savoir, euh, à savoir la couleur qu'on allait mettre dans, dans les... Euh, quand on prend l'exemple le, de la porte, là, tu sais, le, le contour noir, mettons, euh, le, parce que noir, c'est mieux, ça ne ressort pas de la tête assez. Les droits illustrés, c'est beaucoup. Euh, et puis on les a fait écrire des, des, des couleurs sur un papier. Puis là, on va tous faire les couleurs, une après l'autre. là, ben, le concert avec le propriétaire, ben, on va, on va choisir une couleur à travers le tir. Là. Bon, malheureusement, la décision n'est pas encore prise, mais peu importe le matériel choisi, croyez-moi sur parole, ça va être de toute beauté. Ça, je suis convaincu de ça. Maintenant, en ce qui concerne les jeunes, ça va vraiment bien, mais il y a juste une chose. Une apprentie manque à l'appel. Ouais, tu sais, ici, trois jours semaine, euh, en plus du projet tuning. Fait que euh, des fois, ben, quand elle s'absente, ça donne que c'est le projet. Là. Je ne sais pas si... Euh, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Là. Je ne pas savoir non plus. Je veux dire, elle est intéressée quand elle vient. Fait que, quand elle est là, tant mieux. Quand elle n'est pas là, c'est sûr que c'est plate parce que ça nous enlève une personne pour le projet. Mais euh, d'un autre côté, des fois, pendant la semaine qu'elle est ici, je, je la fais quand même travailler un peu sur le char. Fait elle, elle se rattrape là. là. Je ne suis pas que ça. Tant que ce n'est pas académique. <rire> la pieuvre, comme c'est une machine, mais là, les choses n'avancent pas nécessairement à son goût. Car, comme il dit, il doit attendre après tout. Puis ça, c'est pas le fun. Là, là, on attend après tout. <rire> il nous manque la, la, la scie pour mettre sur, sur, sur le cotard. Il nous manque... Euh, il manque tout. Finalement, il manque tout. Pour finir ma job à moi, là, il manque bien des affaires. De son côté, lui, Christian la jeunesse, nous assure que le projet va très bien et que contrairement aux autres éditions de Tuning, et là, il parle par expérience, il ne manque pas de morceaux. Oui, on n'a pas... Cette année, euh, ce qui est le fun, c'est qu'il ne nous manque pas de morceaux. Là. Il nous manque pas de morceaux, contrairement aux autres années que je te comptais toujours les mains en On attend des morceaux, on attend des morceaux. On espère d'avoir nos morceaux. Là, cette année, euh, euh, on, a pas mal, on a toutes les pièces principales. Euh, il nous manque quelques petites babioles, là, mais euh, on a tout pour finir le troc au complet. Il nous manque presque rien. 
Fait que ça, ça c'est le fun, là, tu sais. Il reste rien qu'à mettre la main à la pâte, là, puis finir ça, là. Bon, là, il y en a un qui me dit qu'il attend après tout. L'autre me dit que tout va bien parce qu'il manque de rien. Bon. Peu importe, l'important, c'est de rester positif et de voir le bon côté des choses. Bonjour, je m'appelle Marie Côté. Je suis enseignante ici à l'école secondaire du Mont-Saint-Anne depuis déjà 25 ans. Et j'enseigne en adaptation scolaire, plus précisément en CPC, cheminement particulier continu. Et dans ma classe, j'ai les élèves qui font partie du projet Tuning. Bonjour, c'est mon Manville, directeur de l'école secondaire du Mont-Saint-Anne depuis un peu plus de cinq ans. Donc, c'est moi qui ai le plaisir d'administrer et de, de gérer tout ce beau monde ici à l'école secondaire. Alors, c'est une clientèle euh, qui ont eu un parcours euh, scolaire difficile, donc ils ont des, tous des difficultés d'apprentissage, donc il faut tenir compte euh, quand on enseigne à cette clientèle-là. Euh, ces jeunes-là ont un parcours qui ne ressemble pas à, ce, à celui des autres. Donc, euh, ce sont des élèves, effectivement, donc, qui ont éprouvé des, des difficultés au niveau scolaire, mais dont on doit aussi s'assurer de, de qualifier. Donc, ces jeunes-là, <coughs> pardon, comme les autres jeunes, euh, ont aussi le droit euh, d'avoir leur chance aussi d'entrer un jour sur le marché du travail et d'intégrer la société et d'être aussi utile que tout le monde là, dans, dans leur société, comme n'importe quel de nos jeunes ici à l'école. Donc, ils ont droit aux mêmes chances. Donc, de par nos projets, ben, on s'assure d'atteindre cet objectif. C'est pourquoi nous, à l'école, on, on modifie un peu notre façon d'enseigner. On essaie de trouver des projets qui va les amener ailleurs, euh, qui va les sortir un petit peu du papier-crayon, comme ils sont habitués de voir. Donc, le projet Tuning, entre autres, ça leur permet de, de, de se découvrir des nouveaux talents. Des, des, des... Ils apprennent à se découvrir un peu à cet âge-là, ils sont à l'adolescence. Donc, euh, des fois, ils découvrent qu'ils sont manuels, ils réussissent dans ce domaine-là. Bien, on, on, va, on, va, on va forcer là-dessus. Bien, c'est sûr qu'on est tenu à voir les matières de base, ils ne passent pas à côté, français, maths, anglais, tout ça. Sauf qu'on essaie d'avoir une méthode où c'est plus appliqué, euh, on va essayer de chercher du concret. Donc, exemple, euh, on, va, on va en mathématiques, on va étudier l'heure, on va l'argent, on va, on va manipuler tout ça. Donc, c'est des mathématiques quand même, mais vues d'une façon différente. Effectivement, l'école secondaire offre euh, une panoplie d'activités pour tous nos jeunes, donc de façon à les orienter, à les valoriser, à leur faire découvrir leur milieu aussi. On a la chance euh, à l'école secondaire de Mont-Saint-Anne d'avoir un milieu très dynamique, un milieu des affaires, euh, des parents aussi très impliqués, euh, ce qui génère aussi pour l'école beaucoup de projets, euh, beaucoup de belles choses. Ils se découvrent, c'est souvent une clientèle qui est un petit peu plus manuelle, donc, ça leur permet de vivre des réussites. C'est ça, ça qui est le plus grand succès, je crois, c'est que ce sont des jeunes qui ont vécu des échecs souvent et à ce projet-là, ils vivent des réussites. Alors, pour moi, c'est merveilleux, il ne faut pas enlever ça. <rire> Alors, le projet Tuning euh, pour l'école, évidemment, c'est un plus, c'est vraiment super. C'est un projet qui est à l'image des gens de la côte, donc unique. Euh, mobilisateur, euh, donc où l'ensemble de la communauté, donc c'est vraiment un projet qui est, qui est communautaire, euh, beaucoup plus que juste un projet école. Donc pour moi, ça c'est vraiment quelque chose d'unique à la Côte de Beaupré. Je... Alors les jeunes, euh, donc au nom de tout le monde dans l'école qui vous regarde et qui ont vraiment hâte de voir euh, l'engin qui va sortir du garage, euh, on vous souhaite bonne chance, on est derrière vous. Euh, puis c'est sûr que je vais aller faire encore des petits tours pour voir un peu comment cheminent les choses. Je suis toujours impressionné par ce que je vois dans le garage. Moi, la gang, je vous félicite. Je suis vraiment fière de vous autres. Puis c'est certain que je vais aller vous voir au Salon de l'Auto. C'est un rendez-vous. Pour débuter le travail du bon pied, on coordonne les équipes en donnant les explications d'usage sur les tâches à accomplir dans le garage. Pour fixer le différentiel après le body, on a, fait, euh, on a, on a acheté un, un kit de suspension, un kit de bras qui va venir s'installer sur le frame environ ici comme ça. Fait que ça, ça, va, ça, ça travaille avec la suspension. Fait un matin, il euh, y a une équipe qui va installer la suspension en arrière. Première chose. Deuxième chose, il y a une équipe qui va faire le, les supports pour les tanks à gaz. Ça, euh, vous saviez que c'était un tank à gaz. On l'a assez dit. Vous avez tout décapé dessus. Les tanks à gaz s'en viennent dans la boîte en arrière. 
Fait que dans le fond, là, eux autres, c'est des vieilles teintes qu'on a achetées, il n'y a aucun support pour les tenir. Ça fait qu'un matin, on va faire des patrons en carton pour faire des genres de straps là, pour tenir les, les teintes dans la boîte. Mais en même temps, il faut que ça soit beau parce qu'on va les avoir dans la face. Maintenant que les jeunes sont fixés, ils savent exactement quoi faire. Go, c'est parti pour une autre journée bien remplie. Et la première équipe se concentre à l'assemblage des bras de suspension arrière. Qu'est-ce qui se passe ce matin? On installe... Euh, Amélie et Marianne ils installent la suspension arrière. Les, les, les bras de suspension, on a reçu le différentiel. qu'on va Aujourd'hui, à la fin de la journée, la suspension arrière va être fonctionnelle. Euh, pour qu'on puisse mettre le véhicule par terre. Celle d'en avant, là, on l'a juste redémonté pour faire des mesures pour le moteur. Là. Mais euh, elle est prête à, est prête à remonter. Fait Après ça, on va pouvoir mettre le véhicule sur ses roues pour euh, vérifier toutes les hauteurs et le niveau du véhicule si tout est correct. La deuxième équipe, elle, se fait de la place pour fabriquer des gabarits en carton pour les supports de tank à gaz. C'est Dylan et William qui sont sur le dossier. Ouais, je leur fais de la place. Là. Eux autres, ils ont des, euh, des patrons à faire en carton ce matin là, pour fabriquer des, euh, des pièces. Fait que tantôt, là, on va se couper une bande là-dedans. Une bande de 2 de pouces de l'air. OK? C'est avec ça qu'on va faire notre patron. C'est ça qu'on fait. Un support comme ça. Elle, elle va être dans le fond de la, de la boîte. Fait que là, il faut faire comme deux straps qui font le tour de, de la teinte avec des trous dedans. OK? Après ça, il faut faire une base. Là, on va se poigner un carton. Ça prend 36 pouces à partir du site à aller jusqu'au site. OK? Fait que le bout de carton qu'on va se tailler, là, il y a 36 pouces de long. Après ça, on part du milieu en s'en allant. Donc là, ça mesure comment, ça? 36, la moitié de 36, c'est bien 18. Vous êtes hot. Vous êtes hot. Fait que là, avez-vous déterminé la, la grosseur des trous? Si, ça, ça a deux pouces. Ouais. Comment qu'ils ont les trous à peu près? Un Je sais pas, moi. Faites-moi des exemples. Trace-toi une ligne de deux pouces ici, là. Faites-en faites un à l'œil, là, puis on le mesure. Il faut déterminer quelle grosseur qu'il y a le petit puis quelle grosseur qu'il y a le gros. De leur côté, Brian et Sean reçoivent les explications pour finir les supports de transmission. Ça ici, il y en a, il y en a une. Il y en a une chaque côté du tube comme ça. De même. Parce que ça, il faut que ça soit démontable. Si on veut débarquer à la transmission, là, on défait les deux vis chaque barre. Fait que ça, ça va être soudé. Dans, dans le dedans du frein. Puis notre support, lui, il va arriver. On va le rentrer par en dessous. Puis il va s'en venir à se boulonner comme ça. Comment? Fait il va falloir se trouver des boulons pour euh, qu'ils vissent là-dedans, dans les boîtes là-bas. OK? Après ça, il faut se faire deux. Lui, il, lui, il va falloir le couper de la bonne longueur. Fait que ça nous prend la longueur, la largeur entre les deux freins. On va venir soustraire deux fois ça pour couper ce tube-là de la bonne longueur. Ouais. Ça veut dire que, mais que notre tube soit coupé de la bonne longueur, là, mais qu'on mette ça à chaque bout, il faut que ça aille la, la mesure de l'intérieur du frein. Ça va? Une autre équipe s'attarde à finir la cabine et les renforts. Donc la pieuvre, accompagnée d'Annabelle et d'Émilie, tente de réaliser l'imitation du contour du bas de la porte. C'est un travail de précision qui nécessite quand même un peu de pratique. Présentement, avec les deux filles, on est en train de, de faire l'imitation, autrement dit, de la moulure de bas de porte, pour faire le contour du cave à l'arrière, pour que ce soit euh, tout uniforme. Puis cette pièce-là en acier va venir euh, face à face avec le morceau d'aluminium. Autrement dit, c'est la finition du bois qui, elle, va être peinturée avec le restant euh, du véhicule. Fait que là, c'est quand même euh, une job euh, difficile parce qu'il faut que ça soit douette, tu sais, le, le casser. Mais ici, il ne faut pas qu'il s'en aille, tu sais, il faut que ça soit vraiment linéaire. Là. Fait que là, les filles, on a, on a plié quatre, on va en avoir besoin de deux. Fait que là, ce qu'on fait, là, on se pratique. <rire> Tiens ça. Pour cette opération, les filles sont livrées un peu à elles. 
mais ça fait partie de l'apprentissage. Il faut se faire confiance et rester concentré, et ça, c'est bien, bien important. Un métier qui rentre, elle comme long shining un peu, Anna. Moi, bon, je pense qu'elle a erré. Non. Il reste combien de Là, il en reste deux. Euh, Celui-là ne sera pas assez long. Fait que là, euh, ben, je vais il en reste un. Non, deux. Ah, sérieux, là! Hein, les larmes sont prêtes. Ouais, C'est bon, c'est mini, t'es juste la bonne vitesse. Eh bien, juste la bonne vitesse, ça va être fort pour vous, en tout cas, parce que là, euh, ouais, moi, je pense que t'as les deux. Regarde ce que tu fais, là. Ouais, les moines, t'as pas trop. Après le pliage, place au shrinkage en bon français. Le vrai terme, je crois, pour le shrinkage, c'est rétrécissement. Rendu là, c'est une job de précision, mais aussi une job de bras. Là, le but, c'est de faire virer ça pareil à ça. OK? Fait que là, on a, on a déjà la première partie qu'il faut qu'il soit 6 pouces plus longue. OK? Fait qu'on va commencer à virer à partir du site. Ça, t'as pas besoin de forcer. Là. Tu fais juste rentrer ça bien comme il faut dedans de même. Puis moi, je pousse. Toi, tu pèses. Ménard, les tu pèses un coup. Fort. Regarde, vois-tu, il commence déjà à virer, là. Encore. Encore. T'es-tu seul à voir le virage? Encore. Ben là, si tu le vois pas là, t'as un petit problème, là. Encore. Encore. OK, on va revenir un petit peu pour lui donner plus de pitch. OK? Tu reviens sur tes pas, là, ce temps-là. Tu vas re-shrinker ailleurs. Regarde. perdu le bout. Oui? Mais là, il faut virer jusque là, là. Fait que tu sais, il nous en manque en masse, là. Fait que là, on continue. Oui, euh, ben c'est parce que notre longeron, ici, il s'en va. Hein. Vu qu'il a été bendé en rond comme ça, il devient plus long, ici, en bas. Fait que quand t'arrives avec ton morceau, ben il est plus long, tu sais. Fait que là, je vais juste couper ça pour qu'il soit douet. Mon, mon morceau va rentrer bien douet dedans, de même, puis regarde. On peut faire ça passe. On va le couper de longueur pour qu'il se rapproche du frame. Je l'avais mis plus long exprès pour ça, là. Parce que là, autrement dit, quand on vire, là, on est trop loin de notre, euh, notre morceau. Et qu'en coupant là, on va tomber carré direct dedans. Puis après ça, on va le couper de longueur pour arriver avec le bas de la porte. Là, on va commencer par, par ajuster ce bout-là, puis après ça, on va aller à l'autre bout. Une fois la suspension arrière assemblée, il faut fixer tout ça après le frame. Et ça, je vous dis, c'est une autre paire de marches. Le, le, ça, c'est le départ de, de la suspension en arrière. C'est là, là que les bras de suspension vont être pris pour, euh, pour tenir la, la suspension arrière. Une autre journée remplie d'action au garage complexe chez Car Design à Beaupré. Euh, mon impression, c'est que le projet avance très bien, même s'il reste beaucoup d'étapes à franchir puis il reste pas mal de pain sur la planche. Mais ça, c'est tout à fait normal avant le grand dévoilement, le moment ultime au Salon de l'Autosport de Québec. Mais tout comme le dit la pieuvre, tout est sous contrôle. Lâchez pas la gang, vous êtes des machines. Salut, je m'appelle Anthony Gagnon. Euh, j'ai 18 ans, j'ai fait partie de l'édition Tuning 2012-2013. Aujourd'hui, j'étudie au centre de la Côte de Beaupré des adultes. Euh, je poursuis mes mathématiques pour aller faire mon cours en DEP euh, de camionneur. Euh, Tuning a eu une bonne influence euh, sur mon cheminement, étant donné que maintenant j'ai beaucoup de connaissances euh, par rapport à la carrosserie mécanique. J'ai maintenant des cartes, euh, ma première carte d'apprenti. Euh, ça avance bien depuis que j'ai un auto, là, ça, je m'en sers. Là. On voit que c'est maintenant là que je vois les résultats, que je peux me pratiquer sur des affaires. Il y a des affaires que je ne savais pas avant, que là, depuis que j'ai un char, je fais OK, oui, ça, j'ai vu ça de même, puis là, je le fais. Puis des choses de plus, c'est un gros plus dans ma vie, là, que ça m'a aidé. Euh, moi, j'ai appris beaucoup sur euh, la carrosserie, le moteur. Dans le fond, euh, moi, c'est très pratique là, dans ce que je vais aller faire dans le camionneur, parce que quand on commence. Euh, on va tout le temps avoir une inspection à faire, puis cette inspection-là, il faut qu'elle soit faite euh, du mieux qu'elle peut pour pas qu'il y ait de problème avec, les, avec euh, la route. Là. Tuning, euh, ça a effectivement été une 
très belle expérience pour moi. Euh, je l'aurais refait n'importe quand. C'était vraiment là, une belle expérience. Ça m'a vraiment aidé dans mon cheminement. C'était trippant là, avec la gang qu'on était, avec la pieuvre, la jeunesse. C'était vraiment le fun. On, on a eu du fun. Puis, euh, ça me sert beaucoup. Puis j'ai adoré ça. Les deux Christians, euh, je trouve que c'était des bons professeurs. C'était. Il y avait du fun. Euh, c'était drôle de travailler avec eux autres, mais quand c'était le temps de faire quelque chose de sérieux, c'était sérieux. Mais quand on déconnait, on, on avait du fun, puis euh, on aimait le sourire, puis euh, c'était le fun de travailler. C'était plus. C'était comme une belle ambiance là, avec la gang. Là, puis euh, c'était belle fun. Tuning m'a vraiment motivé à rester dans mes cahiers, puis rester à l'école parce que j'ai touché. Euh, j'ai vu c'était quoi le marché euh, comme de l'automobile, puis. Euh, c'était quelque chose que j'avais le goût de faire, puis là, ça m'a ouvert beaucoup de portes, puis ça m'a vraiment aidé, puis ça m'a donné le goût de pousser plus loin pour aller voir, pour avoir plus de portes. Tuning, effectivement, on pourrait dire que ça a changé ma vie, parce que c'est quelque chose que, qui n'arrive pas à tout le monde. C'est quelque chose que quand on a besoin de, du monde qui avait besoin, de, qui ont beaucoup de problèmes d'apprentissage, comme toute la gang qu'on était là, ça nous a vraiment aidé. Tu sais, on, nous autres, était, on était plus des gars manuels, que des gars de cahier. Et que, quand on arrivait sur, sur, sur le, dans le garage, c'était vraiment, là, on, tout le monde tripait, puis ça nous a vraiment aidé là, à avancer plus loin parce qu'on voyait, on, on était vraiment dedans. C'était le cas de le dire, on était dedans. C'est sûr que là, quand j'étais, quand on j'avais quoi, 13, 14 ans, j'étais moins conscient un peu de, de ce que ça amenait. Mais là, à ce temps que j'ai 18 ans, puis que j'ai mon char, je vois vraiment l'importance, puis l'impact que ça a eu dans ma vie. Tuning, pour moi, c'est un projet qui est vraiment génial. C'est vraiment le fun pour tout le monde qui ont le doigt d'essayer ce projet-là. Moi, je motive tous les jeunes qui ont beaucoup de misère puis qui ne qui pensent pas à ça, d'essayer le projet. Les autres qui veulent, qui ont vraiment le goût d'y aller, là, essayez le projet, vous allez voir que plus tard, vous allez être bien content d'avoir participé à ça. Puis c'est génial.